はい、おはようございます。えー、今日はですね、えー、11月の16日、えー、水曜日ですね、沖縄の砂辺に来ておりますということで、まあ、これから一人セルフで潜るんですけど、今日はね、ちょっとちょうど飯箱を今から開けるんで、私の機材紹介っていう感じで、ちょっと簡単にね、動画にしたいと思いますということで、えー、今から紹介していきます。じゃあ、えー、この中に、ねまあ、機材を入れてあるんでちょっと開けてね紹介していきたいと思いますうち1人で撮ってるからすげえ撮りにくいんだけどとりあえず開けてきますはいこんな感じでまずはとりあえず、えー、これですねこの袋に入ってるやつこれはレギュレーターバッグなんですけど、えー、この中には GoPro 入ってますボールねボルトスナップが端についてこ、ね、イノンの伸縮カーボンアームに RG ブルー初期型のやつですねまあもう古いですこれはと、えー、GoPro11 に、えー、イノンの1試合レンズをつけたセットもうこれだけでしか持ってきてないです今回はねこれが GoPro で、えー、手袋私は手袋絶対する派なんであの手切ったりするとめんどくさいからもう手袋、はい、でフード3ミリのジャージで,で次が、えー、マスクガルのマンティス LV ですね、えー、初期型のやつ今マンティス LVR ってやつが出てるんですけどこれはマンティス LV、えー、ってやつのブラックですねもうずっとこれ使ってますマスクはい、マスク。マスクです。はい、次は、レギュレーターですね。レギュレーター。レギュレーターは、えー、NDS のポレスター 1S ってやつです。まあ、NDS 自体、あんまり使ってる人いないんですけど、まあ、これオクトパスね。NDS の、えー、ごめんポレスター2ってモデルは結構使ってる人多いんですけど、まあ、ポレスター 1S って言って、あのー、まずここのデザインが全然違うのとこれ、ね、潮の流れがあるときに水の抵抗を減らすための穴が開いてたりとかあとはここのファーストスイージの部分がこれダイヤル式になって、えっとまあ、簡単に言ったら吸いやすくしたり渋くしたりっていうのを調節できる。これをミニマムにしとくと、えー、普通のレギュレーターなんですけどこれを上げると、えー、圧が中圧値が強くなって吸いやすくなるんですっていう、えー、モデルでここのレギュレーターの根元がこれ水ベレするようになっててまあもうこれがもうバックマウントの時はもうこれが最高に使いやすいですねこれがレギュレーターこれスターワンレースですねが次がいろいろ入ってるんだけどやべえコンピューターが吹っ飛んでた、はい、次が BCBC BC は OMS ですね OMS の、えー、これはスマートストリームハーネスってやつがあってここがスルスルスルスル動いてこれを引っ張るとえ、肩もきつくなるっていうタイプがあるんですけど、私はそれを使わずに、ここはもう固定式で、あの、スタンダードなタイプのバックプレート BCD として使ってますという感じですね。で、ウェイトポケットはこんな感じで、傘のウェイトポケットを腰につけてます。でよくあのメーカー純正のこういったウェイトポケット出てるんですけど、でかすぎて、あの、そんなにウェイト使わないんで、もう小型のこのツのこのウェイトポケットこれをここにつけてやってるという感じですこんな感じ、まあ、そんなとこかなであとは後ろねウェイトポケットここに X ディープなっちゃって反対側 OMS ミックスになっちゃってるけどい
はい、次が、えー、フィンですね。フィンはエイペックスの、えー、RK3 のハードの方、ドライスーツの方ですね。今日はドライスーツに戻ってるんで、このドライフィン。スチールの場合は、えー、基本的にフィンはこれで大丈夫ですね。ドライフィン。はい、であと小物ですね、えー、っとこれがスクールと,とバイク来てうるさかった今、はい、これが、えー、もう常に常備してる、えー、スクールとフロートですねでこのラインの長さはこれ一応 46m ぐらいにします1人で潜るときはなんでかっていうとまあ1人でま,まあまあめったにないと思いますけど 40m で何かあったときにフロート打ち上げるにはやっぱり40メーター以上ラインがないとダメなんで、えー、まあ一応46メーターつけてます、ラインはね。そんな使わないけど、普通。で、あとこの色が違うのは、えー、黄色い部分は、えー、水深6メーター。で、白い部分はその下っていう感じで、中層から上げてるときに、コンピューター見なくても深度がわかるっていう、えー、感じで、まあ簡単に使えるようになってます。という感じで、これをいつも BC につけてます。で、あとこれが、えー、短いスプールですね。えー、ボルト、このダブルエンダーは OMS になってる。ここがトリガーの部分が使いやすい。これが30メーターぐらいかな、確か。まあ、水中で砂地とかで探索するときにこれがあると、迷わな迷わなく進むんで簡単ですと。という感じです。はい。で、あとはだいぶコンピューター。もう一人なんで、もう何でもいいんですけど、これのマレス。パックプロ一番安いやつですね、はい、これを使ってますとこれはあのメルカリで昔機材買った時になんかおまけで誰かがくれたやつですねこれもあげますとか言ってラッキーみたいな感じでゲットしたやつ、はい、次いろいろ出てくるんだけどとりあえず、はい、でこれが、えー、ライトですねライトこれねライトこのライトはだいぶプロのやつですね。でかい方が2600ルーメンで、えー、小さい方が1100ルーメンかな。はい、まあ明るさは切り替えられるんで、まあちょっと弱めで使ったりとか、何かするとき使うっていう感じで、基本的には、えー、これをね、2本持ってきてます。はい。で、これね。これは、えっ、ー、と、これいつも腰につけてるやつで、あのー、セーフティーライトですね。これで何かを捜索したりとかはしないんだけど、セーフティーのライトで、これをいつも腰につけてます。こんな感じ。はい。はい。で、あとは、ホイッスルと、まあ、線抜きつけてるけど、特に意味はないです。であとは、えー、これね、スレート、クエスト。まあ、講習とか誰かと潜るときは、これはやっぱりないと、えー、やりにくいですよね。まあ、一人で潜るときはいらないんだけど、これね。はい、であとは、えー、ちゃんと入ってないけど、これが折りたたみ式のスノーケルですね。まあ、これもそんなに流れがあるポイントで流されるようなときでしか、まあ、持ってかないけど、まあ、一応持ってますっていう感じですね。これはアクアラングのやつ、まあ、これも一応ナイフが入ってるけどもう使ってない持ってかないですね、はい、こんな感じでスキザーねであと最後にスーツドライスーツは、えー、これモビーズの T4 ムーバーってやつですね、えー、これねモビーズのスーツでこれあのー、お腹の部分にチャックがついてるんで、一人で潜るときとかにめちゃめちゃ楽です。これ、ほら。普通のやつは、ここの、肩の、背中にチャックがあるんだけど、これはあの、お腹にチャックがあるから邪魔にならないし、肩周りがめっちゃ楽です。であと一人で行けれるっていうね。なんで、まあこれからドライスーツ作ろうかなと思ってる人は、まあ正直、こういったタイプに最初からしておくことをお勧めします。まあ一人で潜んなかったとしても
結局自分で着れるスーツの方が楽なんで、まあ、これがおすすめですね。はい。で、あと、えっと、ウェイトですね。500g。やべあった。危ねえ。忘れなかった。思った。えー、私はいつも、この 500g のウェイトを3つ、えー、持ってきてます。自分でね。レンタルだと、こっちだとあのタンク屋さんでタンクレンタルするんですけど、ほとんど 500g のウェイトの貸し出しがないんで、私は結構細かく調整したいんで、えー、このウェイトを3キロね、えー、自分で持ってきてるのプラスタンク屋さんでウェイトを借りてるっていう感じ今回は青川エアーさんでタンクを借りてますとであとこれは曇り止めですねこれとあとはこのちっちゃいパリカンに入ってるこれ、ね、シードロップス最強の曇り止めこれをやっていく感じですねはいと、えー、いうことではい、ということで、えー、機材紹介でした。ということで、えー、これから潜るんで準備していきたいと思います。はい、お疲れ様でした。